Bakıda İslam sivilizasiyası Qafqazda ikinci beynəlxalq simpoziyumu keçirilir. Bundan əvvəlki simpoziyum 1998-ci ildə keçirilmişdi. Simpoziyumu Azərbaycan Resulikasının prezidenti İlham Əliyev təbrik edib. Simpoziyumun iştirakçılarına təbriki Prezident Administrasiyasının şöbə müdürü Eytibar Nəzəfov satdırıb. Simpoziyum iştirakçıları, sizi ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində salamlamaqdan məmnun olduğunu bildirir. Hər birinizə ən səmimi arzu və diləklərimi yetirirəm. Etnik mədəni müxtəlifliyi və təbii coğrafi zəngilikliyə ilə dünyanın unikal ülkələrindən olan Qafqazın son 1400 illik tarixi İslam dini ilə bağlıdır. Azərbaycanda o cümlədən Qafqazın müxtəlif bölgələrində bu dinə məxsus çox sağlı maddi və qeyri-maddi mədəniyyət nümunələri İslam sivilizasiyasının regiondakı dərin köklərinə xəbər verir. Bugün Qafqazda yaşayan xalqların bir çoxunun mədəniyyətinin əsasını İslam dəyərləri təşkil edir. İslam 7-ci əsrin ortalarından etibarən Azərbaycanda yayılmağa başlamış və ölkəmiz İslam sivilizasiyasının tarixi mədəni mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Xalqımız 100 illər boyu belə bir mədəni mənəvi, müstəvidə bəşəri fikir tarixinə böyük şəxsiyyətlər bəxş etmiş, dünya şöhrətli azərbaycanlı alim və mütəfəkkirlər, söz və sənət duhaları İslam mədəniyyətinin inkişafında müstəsna xidmətlər göstərmişlər. Tarixən olduğu kimi, bugün də Azərbaycanda İslami dəyərlərin qorunmasına xüsusi əhəmiyyət verilir. Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 9-11 dekabr 1998-ci ildə İslam sivilizasiyası Qafqazda beynəlxalq simpoziumunun Bakıda keçilməsi xalqımızın öz tarixi keçmişinə və milli mənəvi dəyərlərinə bağlılığın bariz nümunəsi idi. 2017-ci ilin Azərbaycan Respublikasında İslam həmrəliyi ilə elan edilməsi və 4-cü İslam həmrəliyi oyunlarının Azərbaycanda keçilməsi, müasir narhat dünyamıza əmin əmallıq və həmrəlik çalışları kimi qiymətləndirilməlidir. Bir sıra ölkələrdə İslamofobiyanın yüksət aldığı hazır ki dövrdə biz insanları birliyə, bərabərliyə, sülhə və tolerantlığa dəvət edən ümumbəşəri İslam dəyərlərinin təbliği istiqamətində ardıcıl səylərimizi, eyni zamanda mədətlərəsi diyalog və əməkdaşlıq təşəbbüslərimizi bundan sonra da davam etdirəcəyik. İslam sivilizasiyası Qafqazda ikinci beynəlxalq simpoziumun maraqlı və konstruktiv müzakirələr şəraitində keçəcəyinə, Azərbaycanın ümumilikdə Qafqazın İslam sivilizasiyasının inkişafındakı tarixi yerinin və rolunun araşdırılmasına yeni tövbələr verəcəyinə əminliyini bildirir, toplantımızın işinə uğurlar arzulayıram. Simpoziumda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanla da çıxış etdi. Ümumiyyətli qalət verin, ümumiyyətli bizim müftümüz Salman, Hacı Salman, ümumiyyətli Gövhər xanım, ümumiyyətli Ceyhun Məllim, ümumiyyətli Konfesiya rəhbərləri, ürmətli alimlər, ürmətli səxirlər, ürmətli qonaqlar, hamınızı salamlayıram. Bu möhtəşəm konferansın təşkilənə, böyük dəstək verdiklərinə və belə bir möhtəşəm konferansı bizə qismət etdiklərinə görə İrsika təşkilatına, ilahiyyət üstünə və şəşmaslıq üstünə öz minnətdarlığını bildirirəm. Burada çox gözəl çıxışlar oldu. Eyni zamanda möhtərəm prezidentimizin simpoziuma müraciətində bir sıra dəyərli məqamlara toxunuldu və çıxışlara da qeyd olundu ki, 1998-ci ildə Ulundərin himayəsi ilə birinci simpoziyum Bakı şəhərində keçirilib, Qafqazda İslam sivilizasiyası adı altında və sual olunur ki, 
Böyle bir simpozyum niye məhz 1998-ci ildə keçirilmişdir? Bu təsadüfü deyildi, çünki Azərbaycan Sovetlər İttifaqının təhkibində olduğu dövrdə Qafqazın aparıcı ölkəsi olaraq və Qafqazda, Şimali Qafqazda, bütövlükdə Volga boyunca belə böyük bir ərazidə İslamın yayılmasında mühüm rol oynayan bir ərazi olaraq Sovetlər dönəmində burada dinə qarşı olan baskılar, təziklər yalnız İslama yox, eyni zamanda bütün dinlərə qarşı olan baskılar bu sahədə bir boşluq yaratmış. Yəni, İslamı dəyərlər, dinlə bağlı bilgilər demək olar ki, arxa plandaydı. O, Ödövlü Öndərin belə bir təşəbbüsü İslam sivilizasiyasının Qafqazdakı rolunun tədqiqi və ürənilməsi baxımından çox böyük əhəmiyyətli rol oynamışdı. Əlbəttə, Qafqazda İslam sivilizasiyasının, İslam mədəniyyətinin yayılmasında Qafqaz müsəlmanları idarəsinin özdə məxsus yeri və rolu olmuşdur. Lakin bu yalnız müstəqillikdən sonra daha geniş imkanlarla həyətə keçilməyə başlamışdır. Təsəvvür edin ki, Azərbaycan Sovetlər dönəmində müstəqilliyini əldə edəndə cəmi 17 məhcid fəaliyyət göstərirdi. Ancaq İndi Azərbaycanda 2500-dən çox məhcid vardır və Qafqazda, Kürcüstanda, misal olaraq davam edə bilərik ki, 200-dən çox məhcid vardır. Eyni zamanda Rusiya bağlı olan Şimali Qafqaz Respublikalarında çoxlu sayda məhcidlər fəaliyyət göstərir. Bütün bunlar Qafqaz bölgəsində İslam dininə münasibəti köklü şəkildə dəyişdiyini görəyir əyanı şəkildə göstərən bir faktlardır. Əlbəttə, Ermənistanda da zamanında İslam Qafqazda yayıldığı dövrdə məhcidlər olmuşdu İravan xanlığında, çoxlu sayda dini mədəniyyət ocaqlar olmuşdu. Lakin Ermənistanın Azərbaycanın qarşı təcavüzü və eyni zamanda İslama qarşı Ermənistanda erməni kilsəsinin tutduğu qərəzli mövqi və ərazidə İslama ait mədəniyyət abidələrinin tədricən aradan qalxmasına yətirib çıxarmışdır. Və bizim hesablamaları görə minlərlə Qafqazda olan Ermənistanın tarixən İslama ait və Azərbaycan türklərinə ait olan və ərazidə olan mədəniyyət və İslama ait ocaqlar dağıdılmışdır. Bu cümlədən işgal olmuş dağılıq qara və ərazisində də Bu cür faktlar vardır. Qafqaz dünya coğrafyasında çox əhəmiyyətli yer tutan bir bölgədir. Qafqaz bütövdür və Qafqaz sivilizasiyaların təmas nöqtəsidir. Və Qafqaz elə bir bölgədir ki, burada bütün dinlərin, bütün mədəniyyətlərin elementləri mövcuddur. Bu da tarixdən irəli gələn bir hadisədir. Çünki Qafqaz Bütün fatihlərin keşkiyi bir ərazidir. Təsəvvür edin ki, Roma İmperiyasından başlamış Bizans İmperiyası, Osmanlı, Səfəvilər, Temurilər, Mongollar, Çingizidlər və s. Hansını biz axtarsaq, Qafqazdan keşkiyini görə bilərik. Və Qafqazdan keçən bütün bu fatihlər burada öz izini qoymuşdur. Həmi tarixi baxımdan, həmi mədəniyyət baxımından, həmi din baxımından. Qafqazda yahudiliyin, zərdüşliyin, xristiyanlığın, o cümlədən İslamın ilkin ocaqları meydana gəlmişdir. Qafqazda zərdüşlük mövcud olmuşdur, Qafqaz Albaniyasında xristiyanlıq olmuşdur, Xəzər xaqanlığında yahudilik, İslam və xristiyanlıq mövcud olmuşdur. Əlbəttə, bütün bunlar Qafqaz sivilizasiyasına, Qafqazda yaşayan xalqlara da öz təhsilini göstərmişdir. Qafqaz eyni zamanda çox dilli bir məkandır. Burada Qafqazda olan dillər demək olar ki, hər də tədqiq olunur. Yəni, dünyada olan minlərlə dillər vardır ki, bu dillər içərisində Qafqazda dil sayı 
ərazi baxımından, coğrafi baxımından ən çox bilin yayıldığı ərazilərdən biri hesab olunmaqdadır. Ona görə də Qafqazda İslam sivilizasiyası və onun tədqiq olunması çox büyük əhəmiyyət kəsb edən bir məsələdir. Və möhtərəm prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin də müraciətində bu xüsusi olaraq vurğulanmışdır. Burada dəyərli çıxışlarda da bu məsələyə toxunuldu və bu üçü simpoziumda burada müzakirə olunan mövzular da çox əhəmiyyətlidir. Bu simpoziumda müzakirə olunan mövzuların çap olunmuş variantı artıq bizdədir. Ona baxdıqda burada iştirak edən nümayəndələr ki, var din sahəsi üzrə, sivilizasiya və mədəniyyətlər səlaqələr üzrə alimlərin çıxışları var. Onlara azacıq bir nəzər salmaq onu göstərir ki, bu simpozyumdakı müzakirələr çox büyük əhəmiyyət kəsb edəcəkdir və bütünlükdə Qafqazda İslam sivilizasiyasının, İslam mədəniyyətinin, İslam dəyərlərinin tədqiqi və öyrənilməsi baxımından xüsusi yer tutacaqdır və mən əminəm ki, bunun böyük əks hissədası olacaqdır. Bugünkü dünyamızda və bugünkü dünyamızda çox mürəkkəb bir dövrünü yaşayır, həm beynəlxalq münasibətlər baxımından, həm demografiya baxımından, həm sivilizasiyalar arası münasibətlər baxımından, həm problemlər baxımından çox mürəkkəb bir dövrünü yaşayır və bugünkü dünyamızda sivilizasiyalar arası münasibətlər, sivilizasiyalar arası əlaqələr çox əhəmiyyətli yer tutmaqdadır. Və bu sivilizasiyalar arası əlaqələrə, münasibətlərə Azərbaycan önəm verir. Təsadüfü deyirdir ki, Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə dəfələrlə bu mövzuda Bakı şəhərində müzakirələr aparılmışdır. Bu mövzuda Bakı prosesi adı altında gedən müzakirələr beynəlxalq səviyyədə iştirakçılarla bilgə müzakirə edilmişdir və bu da olduqca zərurudur. İslamla bağlı tədqiqatların, təhqiqatların aparılması da vacibdir, çünki bu gün dünyada İslamofobiya və İslamdan su istifadə, İslam adı altında müxtəlif ekstremist terörçü qrupların yaradılması özünü göstərir və biz İslamı, İslamı dəyərləri tədqiq edərək onu yeni nəslə çatdırmalıyıq və İslamın əsl mahiyyətini çatdırmaqla həmin qrupların, həmin dərələrin İslam adı altında müsəlman ölkələrində törətdikləri fəsadları önləyə bilərik. Bunun çox büyük əhəmiyyəti var. Qafqazda da buna çox büyük ehtiyac var. Çünki Qafqazda bir sıra münaqişə ocaqları var ki, bu münaqişə ocaqlarında kimlərsə din amilindən də istifadə etməyəcək göstərir. Lakin bu gün baş verən münaqişələrdə din axtarmaq lazım deyil. Bugünkü münaqişə ocaqlarının arxasında yalnız geopolitik maraqlar durur. Böyük inhisarların, böyük maraqları olan, iqtisadi maraqları, siyasi maraqları olan qrupların əməlləri dayanır. Dinlərin heç birinin burada hər hansı bir təsiri yoxdur. Nə tövrat, nə incil, nə Quran-ı Kərim insanları savaşa çağırmır. Onlar insanları sülhə, əmin amanlığa, birliyə davet edir. Ona görə də biz bu Qafqazda sivilizasiya, İslamın Qafqazda yeri və rolunu danışanda bu məqamları, xüsusilə Qafqazın özdə məxsusluğunu, Qafqazda vəhşan xalqların tarixini o cümlədən mənsub olduqları dinləri dəqiq bilərək bunları yerində istifadə etməliyik və Qafqazda ümumi Qafqaz evi yaradılması ideyasına, bu ideya yeni deyil, bu ideya əvvəllər də mövcud olub, Hətta Cumhuriyyət dövründə də bu ideyə olub, sonra müstəvilli illərində Ulundar Heydər Əliyev də bu ideyəni irəli sürüb, Ümumi Qafqaz evi yaratmaqla biz Qafqazda, Qafqazda yaşayan xalqlar arasında sülhə, əmin amanlığa nail ola bilərik və bu da bütünlükdə Qafqazın rifahı və inkişafına böyük təkam vermiş olar. Ona görə Ümumi Qafqaz evi bir-birini öyrənməkdən, bir-birinə Tolerant danışmaqdan, multikultural dəyərləri qorumaqdan ibarətdir ki, bu cür simpozumlar, bu cür toplantılar, burada dəyərli alimlərin çıxışları bu işə xidmət edəcəkdir. Bu yöndə mən bütün iştirakçılara uğurlar hazırlayıram, bir daha təşkilatçılara təşəkkür edirəm. Əminəm ki, bu simpozumda çıxışlar 
her birimiz için önemli yer tutacak ve bu işimize büyük tövbe verecektir. Uğurlar ağzından sağ olun.